മകൻ നീതി തേടി മഹിജ എന്ന അമ്മ നടത്തിയ സമരത്തിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നും പറയുന്നു എന്ത് നേടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ സമരമെന്ന് ആ അമ്മയോട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നും ചോദിക്കുന്നു എന്തേ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തം കൈവിടാൻ സർക്കാരിന് ഇപ്പോഴും ഇത്ര മടി എഡിറ്റേഴ്സ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അമ്മയുടെ സ്നേഹ സ്പർശം പോലെ ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ നടത്തിയത് അനാവശ്യ സമരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സമരം തീർക്കാൻ കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല പ്രശ്നം തീർക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നു ഒരു കാര്യവും സമരത്തിലൂടെ നേടാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ അത് കാണാത്തത് അത് പറയും എന്താ ഇന്ന കാര്യമാണ് നേടാനുള്ളത് ജിഷ്ണു കേസിൽ ഒളിവിലുള്ള രണ്ട് പ്രതികൾക്കും ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നൽകി പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമില്ല മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഗൂഢാലോചന കേസിൽ കെ എം ഷാജഹാൻ അടക്കം അഞ്ചു പ്രതികൾക്കും ജാമ്യം കുൽഭൂഷൺ യാദവിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ച പാകിസ്ഥാന് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇന്ത്യ വിധി നടപ്പാക്കിയാൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് സുഷമ സ്വരാജ് രാജ്യം കുൽഭൂഷണൊപ്പം നയതന്ത്ര സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുമെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനവിധി നാളെ വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി നിശബ്ദ പ്രചാരണ ദിനത്തിൽ വോട്ടുറപ്പിക്കാൻ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അവസാന വട്ടശ്രമം സുരക്ഷ ഒരുക്കി കേന്ദ്രസേനയും മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് വ്യവസ്ഥകൾ കർക്കശമാക്കി സർക്കാർ പ്രവേശനം നീറ്റ് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാത്രം വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചാൽ വൻ തുക പിഴ സ്കൂളിൽ മലയാള ഭാഷാ പഠനം നിർബന്ധമാക്കിയ ഓർഡിനൻസിന് അംഗീകാരം നന്ദൻകോട് കൂട്ടക്കൊലപാതകം സാത്താൻ സേവയുടെ ഭാഗമെന്ന് അറസ്റ്റിലായ കേതലിന്റെ മൊഴി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ആസ്ട്രേഷൻ പ്രൊജക്റ്റാണ് നടത്തിയത് കേതലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മനോരോഗ വിദഗ്ധന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ മഹിജ നടത്തിയ സമരം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സമരത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു സമരം തീർക്കാൻ കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കെ എം ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കെ എം ഷാജഹാനോട് തനിക്ക് വ്യക്തി വൈരാഗ്യമില്ലെന്നും പിണറായി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയുടെ മാനസിക പ്രയാസം സർക്കാരിന് ബോധ്യമുണ്ട് കേസിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം സർക്കാർ ചെയ്തു എന്നിട്ടും ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബം സമരവുമായി എത്തിയതെന്തിനാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു എന്ത് നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് സമരത്തിന് പോയത് ആ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരും ചോദിക്കാത്തത് എന്തായിരുന്നു സർക്കാർ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തൊരു സർക്കാരാണ് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കാര്യവും സമരത്തിലൂടെ നേടാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താൻ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം തീരേണ്ട പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല അത് പാർട്ടിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്ക് പോലും എതിരഭിപ്രായമുണ്ടായി ഞാൻ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്ന ഒരു സമരമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് വരാൻ എല്ലാ അവകാശമുണ്ടല്ലോ ഡി ജി പി ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല തിരങ്കങ്ങളുണ്ടായി അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അത് നിർഭാഗ്യകരമായ തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത് അതിന് ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവാദിയല്ല അന്വേഷണം നടന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ് ഞാൻ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റു വരക്കില്ല സമരത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു സമരം തീരാതിരിക്കാൻ ചിലർ ഇടപെട്ടു പൂർണ്ണമായും സി പി എം അനുഭാവികളായ കുടുംബത്തെ റാഞ്ചാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു പൂർണ്ണമായും പാർട്ടിയാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായും പാർട്ടിയുടെ ഒരു കുടുംബത്തെ എസ് യു സി ഐക്ക് എങ്ങനെ റാഞ്ചാൻ പറ്റി അതല്ലേ ഷാജഹാന്റെ അറസ്റ്റ് ലാവലിൻ കേസിലുള്ള വ്യക്തിവിരോധമല്ല ഇപ്പോൾ ഷാജഹാന്റെ രക്ഷാധികാരി ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് വ്യക്തിവിരോധം തീർക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ ആവാമായിരുന്നു എന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഷാജഹാന്റെ രക്ഷാധികാരിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹം എപ്പം മുതൽ ആ രക്ഷാധികാരിയായ നിനക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് വെക്കണം എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് എന്താ വ്യക്തിവിരോധത്തിന്റെ പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത് മഹിജയുടെ സമരം പരിഹരിക്കാൻ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഇടപെട്ടില്ല ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി ഫോൺ വിളിച്ചുവെന്നത് ശരിയാണ് സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിൽ കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഒരു പങ്കും വഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കാനം അവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഈ തീരുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പങ്കും വഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല റിപ്പോർട്ടർ തിരുവനന്തപുരം ഡി ജി പി ഓഫീസിന് മുന്നിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ കെ എം ഷാജഹാൻ അടക്കമുള്ള അഞ്ചു പ്രതികൾക്കും കോടതി ജാമ്യം നൽകി പിണറായി വിജയൻ തന്നോട് വ
പൊതുപ്രവർത്തകരെയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെയും കൽത്തുറങ്ങിൽ അടയ്ക്കുന്ന ആ നടപടിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാപ്പ് പറയണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമില്ല തീർച്ചയായും ഇനി ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത് എന്നുകൂടി ഞങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് പോലീസും മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമാണ് തന്നെ ജയിലിലടച്ച എന്തിനാണെന്നറിയില്ലെന്ന് ഹിമോൽ ഭദ്രാന്ത പറഞ്ഞു താൻ ഡി ജി പിയെ കാണാനാണ് വന്നത് പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെയും പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ഭദ്രാനന്ദ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്തിനാ എന്നെ ഈ കേസിൽ പ്രതിയാക്കിയത് ഞാൻ എന്താ ഇതിൽ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പിന്നീട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കേസിന് ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി തോക്കു സ്വാമിയെ കൂടെ ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു ശങ്കർ സിമ്മന്റോ അതോ ഫെവികോളോ വല്ലോ ആണോ ഈ തോക്കു സ്വാമി ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലാക്കാൻ കോടതി കെ എം ഷാജഹാന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതോടെ അമ്മ തങ്കമ്മ നടത്തി വന്ന നിരാകര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു റിപ്പോർട്ടർ തിരുവനന്തപുരം ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടി മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ഹിമവൽ ഭദ്രാനന്ദ ശ്രീ ടി സിദ്ദിഖ് ശ്രീ എ റഹീം ശ്രീ ഷാജർഖാൻ എന്നിവരെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടി നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് ജനകീയ സമ്മർദ്ദത്തിനൊടുവിൽ സർക്കാർ വഴങ്ങി എന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അസന്നിഗ്ധമായി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ചില ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകരണമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു ഈ സമരം ഒന്നിനും വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല എന്നും പറയുന്നു ഈ സമരത്തിനൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നുന്നു ഇത് ബാഹ്യശക്തികളാൽ റാഞ്ചപ്പെട്ട ഒരു സമരമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സമരം തീർന്നതിന് ശേഷം എടുക്കുന്ന ഈ നിലപാട് ശരിയാണെന്ന അഭിപ്രായം താങ്കൾക്കുണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് ഇതൊക്കെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി സോഹൻ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഉദയവാനു തുടങ്ങിയ വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഈ പിന്നെ ചർച്ചയാക്കി വേണ്ടിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കുടുംബമായിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അയച്ചത് അവർ തമാശയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളല്ലോ അവർ വളരെ ഗൗരവമുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെ അവർ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പോയതാണ് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു ചർച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ നടത്തിയ ചർച്ച ആ ചർച്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നിലപാട് മാറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം സ്ഥാനത്തെ തന്നെ എന്താ പറയുക അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ശരിയായ സമീപനം പോലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതലക്കാരായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു കൂട്ടർ ചർച്ചയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ചർച്ചയെ അംഗീകരിക്കാനും അതിനെ ബഹുമാനിക്കാനും പോകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുണ്ട് ഭരണാധികാരികൾക്കുണ്ട് അത് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള കരാറുകൾക്കൊന്നും ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പൊതുസമൂഹം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മര്യാദയുടെ ലിമിറ്റുകൾ പോലും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമീപനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരി ശ്രീ എം ഷാജർഖാൻ ഈ സമരത്തിലെ എസ് യു സി ഐയുടെ പങ്കാളിത്തം വസ്തുതാപരമാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു സി പി ഐ എം കുടുംബമായ മഹിജയുടെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെയാണ് എസ് യു സി ഐക്ക് റാഞ്ചാൻ പറ്റിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം അത്ഭുതം കൂറുന്നു ഇങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തത് അഞ്ചാം തീയതി നടന്ന സംഭവത്തിലെ നിങ്ങളുടെ റോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത സമരമാണോ ഇത് അതായത് അഞ്ചാം തീയതി നടന്ന സമരം പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നടന്ന സമരമാണ് എല്ലാ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും അത് ലൈവായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചൊരു സമരമാണ് ജിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്മ മഹിജ തൊണ്ണൂറാം ദിവസം കൊലപാതകം നടന്ന ജിഷ്ണുവിൻ്റെ മരണശേഷം തൊണ്ണൂറാം ദിവസം ഒരു പ്രതിയെ പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു സമര പരിശ്രമമാണ് അത് ജിഷ്ണുവിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം നടത്തിയൊരു സമരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ വളയത്ത് നിന്ന് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സ്വീകരണം കൊടുത്തിരുന്നു നാട്ടുകാരും അവിടുത്തെ പ്രാദേശികമായ പാർട്ടിക്കാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഒരു പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ തിരുവന
എന്ന വാദത്തെ സർക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് അത് പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചില ശക്തികളുടെ കേന്ദ്രീകരണം അവിടെ നടന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നു പോലീസിൻ്റെ ഐ ജിയുടെ മനോജ് എബ്രഹാമിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തത്തിന് ആധാരമാക്കിയ ഒരു ഘടകം ആ റൂമിൽ അതായത് മഹിജയും കുടുംബവും രാവിലെ താമസിച്ച ആ റൂമിൽ നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു കോപ്പി കണ്ടു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ മഹിജയെയും കുടുംബത്തെയും പാർട്ടിക്കാരായ മഹിജയെയും കുടുംബത്തെയും തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുവരികയും അവരെ നിരോധനാജ്ഞയുള്ള ഈ പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ പരിസരത്ത് തൻ്റെ സമരം ചെയ്യിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയുണ്ടോ അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സമരമല്ല മഹിജയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമരം അത് സി പി എം പാർട്ടി കുടുംബമാണ് ശ്രീജിത്തും മഹിജയും ജിഷ്ണും അടക്കമുള്ളവർ സി പി എം കാരാണ് ഇപ്പോഴും അതെ ഇന്നലെയും അതെ ഇന്നും അതെ അതിനകത്തൊന്നും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത സമരമാണത് ഡി ജി പി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തണമെന്ന് ആര് തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ സമരം നടത്തണമെന്നായിരുന്നല്ലോ ഇത് അദ്ദേഹം ആ സജഷൻ പറയുമ്പം പക്ഷെ ഡി ജി പി ഓഫീസിൽ ഡി ജി പി കാണാനും ഡി ജി പിയോട് ഈ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും ഡി ജി വേണ്ടി വന്നാൽ അവിടെ ഒരു സമരം നടത്താനും അവർ ആലോചിച്ചത് ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് പ്രതികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് പോലീസിനോട് വീണ്ടും അതിനു വേണ്ടി ശക്തിയുക്തം വാദിക്കാൻ ഒരു സമരവേദി വേണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന അത്ര എല്ലാ സഹായം ഈ സമരത്തെ മഹിജയുടെ സമരത്തെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സർക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉയർത്തിയ വാദം ഇത് തോക്ക് സ്വാമിയും ഷാജഹാനും ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു സമരമാണ് എന്നതായിരുന്നു താങ്കളെ ആ സമരത്തിൽ ഒരംഗമായി ചേർത്തത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ താങ്കൾ ആ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് കഥ മനഞ്ഞത് മനഃപൂർവ്വമാണ് അത് ഗൂഢാലോചനയോടുകൂടിയുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് ആര് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചന താങ്കൾ എങ്ങനെ ഈ സമരക്കാരുടെ ഒപ്പം എത്തി താങ്കൾ എന്തിനാണ് രാവിലെ പത്തര ആകുമ്പോൾ ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ വന്നത് താങ്കൾ എന്തിനാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ സമരക്കാരുടെ കൂടെ അല്ല വന്നത് ഞാൻ പത്തരയ്ക്ക് ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തുന്നത് ഡി ജി പി ആയിട്ട് മുന്നേ നടത്തിയ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത പരാതിയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു സമരരംഗം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്തായ മനോഭരതുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ സംഗതികളെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയും അവിടെ മാറി നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പോഴുണ്ട് ഈ സമരം കുറച്ച് വഷളായി പോലീസ് ഇവരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളും വാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെയും പിടിച്ച് നേരെ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി അവസാനം അവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ടാണ് അവർ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഞാനും ഇതിൽ ഗൂഢാലോചനയുടെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിയാണ് ഞാനും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെയും കൂടെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇതെന്ത് നീതിയാണെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല അത് നീതിയല്ല അനീതിയാണ് ശ്രീ ഹിമവൽ ഭദ്രാനന്ദ താങ്കളെ ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്തിച്ചതിന് പിന്നിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടന്നിരിക്കാമോ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഡി ജി പിക്ക് അറിയാം പോലീസിനും അറിയാം പത്തു മണി കഴിയുന്ന നേരത്ത് മഹിജയും കൂട്ടരും അവിടെ എത്തുമെന്ന് അവർ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച സമരമാണ് അവർ അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അഭിവാദ്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങി മാലയൊക്കെ ഇടിയിച്ചാണ് അവരെ ട്രെയിൻ കയറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിട്ടത് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങോട്ട് വന്നത് രാവിലെ അവർ താമസിച്ച സ്ഥലത്തെത്തി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങൾ ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസിന് മുൻപിലേക്ക് വരരുത് അവിടെ സമരം ചെയ്യരുത് എന്ന് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ അനിവാര്യമാക്കിയത് പോലീസിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരമായിരിക്കാമോ തീർച്ചയായും ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചൂടായുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ
നേരത്തെ അറിയാമോ മുൻപ് ഒരു തവണയെങ്കിലും കാണുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ടെലിഫോണിലെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ സമരവേദിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ ബാക്കി ഈ ഷാജർ ഖാൻ അതുപോലെ ഷാജഹാൻ അതുപോലെ ശ്രീകുമാർ എന്ന് ഈ മൂന്ന് പേരും എന്റെ കൂടെ സെല്ലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പരിചയമുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ താങ്കൾ പിന്നെ ഇന്നലെ ഇത് ഷാജിർ ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫുമായിട്ട് അതായത് താങ്കൾ അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ വഴുതക്കാട് ഉണ്ടായിപ്പോയി എന്ന കുറ്റത്തിന് ഗൂഢാലോചന പോലീസിന്റെ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ സംഘം ചേരൽ തുടങ്ങിയ കേസുകളിലൊക്കെ പ്രതിയായി താങ്കൾക്ക് ആ കേസിൽ കുടുങ്ങേണ്ടി വന്നു കാരാഗൃഹവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു കേസ് തുടരുകയാണ് ഇനി എന്താണ് ആ കേസിന്റെ വിധി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ താങ്കൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിപ്പോയി യാദൃശ്ചികമായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ മനുഷ്യാവകാശം സംബന്ധിച്ച് ഒരു കേസിന് പോകാമല്ലോ അന്യായമായി താങ്കളെ കേസിൽ കുടുക്കിയതിനെതിരെ ഒരു നിയമ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ ശ്രീ ഹിമവൽ ഭദ്രാനന്ദ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പോരാട്ടം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിലുപരി എനിക്ക് എന്റെ വേദനയെക്കാട്ടിയും വലുത് ഇതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് കേരളത്തിലെ പല ജയിലുകളിലും പോലീസ് പല ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ വേദനയാണ് എനിക്ക് എന്റെ കാട്ടിയും വലുത് സമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലെ കുറ്റാരോപിതരായും വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങണം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുക ഒരു സന്യാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയല്ല സന്യാസിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം ഇന്ന് കേട്ട് കാണും സർക്കാർ മുട്ടുമടക്കിയതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമരത്തിന്റെ നേര് കണ്ട് അതിനോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയതുമല്ല സമരത്തിന്റെ യാതൊരു കാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അടിവരയിടുന്നു ചില ബാഹ്യ ശക്തികൾ ചില കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വ്യക്തമാണ് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഈ സമരം ഒത്തുതീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ വേർഷൻ മഹിജയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും എന്തെങ്കിലും നീതി കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ താങ്കൾക്കുണ്ടോ ഒന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഇന്നത്തെ പത്രസമ്മേളനം കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻസും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സ്വഭാവവും പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞ നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചേർന്നതാണോ എന്ന് ശ്രീ പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നണിയും ഗൗരവമായി ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് എങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ഞാൻ അതാണ് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പച്ച മലയാളത്തിൽ പല ഭാഷകളും പറയും നമ്മൾ അതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങളും പറയും ഞാൻ ആ ഉദാഹരണത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയോട് ബൈ ഫോൺ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രതികളെ മുഴുവൻ പിടിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സമരം നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവിടെ നടന്നതായിരിക്കുന്ന പോലീസ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന സന്ദേഹങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും നടപടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ഇത് അദ്ദേഹം ഫോണിൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ന് അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയാണ് നേരത്തെ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഒരടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഈ സമരം കൊണ്ട് ഇവർ എന്ത് നേടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചതിന് അദ്ദേഹം തള്ളി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ശരി മഹിജയോടും കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തോടും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് എന്ത് നേടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മഹിജ സമരത്തിന് പോയത് രണ്ട് എന്താണ് സർക്കാർ ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ഇത്ര സന്ദേഹമുണ്ടോ സർക്കാരിന് മഹിജ സമരത്തിന് പോയത് അവരുടെ മകന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ ആളുകളെ പിടിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു അഞ്ചു പ്രതികളെ ചേർത്ത് കേസുണ്ടായിരുന്നു ആ അഞ്ചു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു അവർ സമരത്തിന് പോയത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്ത
ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ നിന്നാൽ വീണ്ടും അടുത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടിയിലേക്ക് തന്നെ നീളേണ്ടി വരും ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്തതല്ലോ നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ലേ ഈ വിഷയത്തിൽ ജിഷ്ണുവിന്റെ സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റും ഇടതുപക്ഷവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റും വ്യക്തമായ നിലപാട് ഉയർത്തി പിടിച്ചവരാണ് വ്യക്തമായ നിലപാട് അതിൽ ആർക്കാ സംശയം അത് മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നുകൂടി ഊന്നി പറഞ്ഞതാണ് ഒടുവിലത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു പർവ്വതീകരിച്ചത് പി എച്ച് ക്യുവിൽ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലുണ്ടായ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇര അമ്മയ്ക്കൊപ്പം നീതി നീതി കിട്ടാതെ അലയുന്നു നീതി കിട്ടാതെ അലയുന്നു പ്രതികളെ പിടിക്കാനുണ്ട് റിമൈനിങ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രതികളുണ്ട് എന്ന കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യം ശക്തിവേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പിന്നീട് പിടിയിലായി നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആ ചോദ്യവും ഉത്തരവും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ ഊന്നിയത് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു മണിക്കൂർ നീളുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആകെ തുക എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയാവുക ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇത്ര ആശയക്കുഴപ്പം എന്ത് നേടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മഹിജ സമരത്തിന് പോയത് പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മഹിജ സമരത്തിന് പോയത് മഹിജ സമരത്തിന് പോകുന്നതിന്റെ തലേന്ന് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണദാസനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയക്കുന്നത് മഹിജ സമരം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് സജിത് വിശ്വനാഥൻ അറസ്റ്റിലാകുന്നത് ഇവർ സമരം ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ശക്തിവേൽ അറസ്റ്റിലാകുന്നത് മഹിജ സമരത്തിന് പോകും മുൻപ് ഒറ്റ പ്രതിയെ പോലും പിടികൂടിയിരുന്നില്ല എന്താണ് സർക്കാർ ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് സർക്കാർ ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രതികളെ പിടിച്ചില്ല ഇവരെല്ലാം പ്രതികളായതാരാ എങ്ങനെയാ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടാല് അഭിലാഷും ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാര് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് പ്രതിയായതെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ആ മന്ത്രിസഭയും ആ പോലീസും തന്നെയാണ് ഇവരെല്ലാം പ്രതിയാക്കിയത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അനുബന്ധമായി ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ ഇതുപോലെ കേസിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പട്ടിക നിരത്തിയല്ലോ ആ പട്ടികയിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മുമ്പെന്തെങ്കിലും പ്രതിയേർക്കപ്പെട്ടല്ലോ ശ്രീ എം എസ് സിദ്ദീഖ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ടി സിദ്ദീഖ് സിദ്ദീഖ് പറ നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് മുഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് കാലം മുമ്പാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി ഇതുപോലെ ആശുപത്രിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കേസെടുത്തോ ഒരു എഫ് ഐ ആറെങ്കിലും എടുത്തോ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനെങ്കിലും ഒരു കേസെടുത്തോ സിദ്ദീഖ് അതെടുത്തില്ല പക്ഷേ സഖാവ് പിണറായി എടുത്തു അതാണ് സഖാവ് പിണറായി ചോദിച്ചു സർക്കാർ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് വിശദീകരിക്കും സി പി ഐ എം സ്വാഭാവികമാണ് ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ശ്രീ ഷാജർ ഖാൻ ഇവിടെ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ സമരം എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യത്തിന് എന്താണ് ഉത്തരം മനഃപൂർവ്വം സർക്കാർ പ്രതികളെ പിടിക്കാതെ ഒളിച്ചു കളിക്കുകയായിരുന്നു സമരം ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രതികളെ പിടിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് വസ്തുതാപരമായി പറയാൻ കഴിയുമോ അതായത് മഹജയുടെ സമരം എന്തിനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കേരളത്തിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കൊച്ചുകുട്ടി ഉണ്ടോ അതറിയാത്തതായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലാതെ വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ് അവർ വേറൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ മഹിലെ മഹജയും അവരുടെ കുടുംബവും ആവശ്യപ്പെട്ടത് ജിഷ്ണുവിനെ ദാരുണമായി മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച പി കൃഷ്ണദാസും സഞ്ജിത് വിശ്വനാഥും സി പി പ്രവീണും ശക്തിവേലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുറങ്ങിലടയ്ക്കണം എന്ന ഒറ്റ കാര്യമാണ് അതിൽ ഒരാളെ പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ ഒരു നടപടിയും ഈ നിമിഷം വരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറാമത്തെ ദിവസം ജിഷ്ണു മരിച്ച തൊണ്ണൂറാമത്തെ ദിവസം അവർ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡി ജി പി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്താൻ വേണ്ടി വരേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം അത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് അവർ വരേണ്ടെന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഭരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് വരേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അവൾ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അവർ വേറൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജിഷ്ണു മരിച്ച ദിവസം മുതൽ ഇന്ന് വരെ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ പ്രതികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് പക്ഷെ
ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി ഒരു കേസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അഞ്ച് പ്രതികൾ താങ്കൾ അവകാശപ്പെട്ടതുപോലെ താങ്കളുടെ സർക്കാരിന്റെ പോലീസ് ഈ അഞ്ച് പ്രതികളുള്ള ഒരു എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് തുടർന്ന രണ്ടര മാസം പ്രതികളെ പിടിക്കാതിരുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു വലിയ കുഴക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ അമ്മ മകന്റെ മരണത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറാം നാൾ സമരത്തിന് പോകുന്ന വേളയിൽ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രതികളുടെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സമരത്തിന് പോകുമ്പോൾ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് പുതിയൊരു അന്വേഷണ സംഘം വരുന്നത് നിതിൻ അഗർവാളിന്റെ പുതിയ അന്വേഷണ സംഘം മഹിജയുടെ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ ഒന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് നേടി എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവർ എന്താണ് നേടാതിരുന്നത് എന്നതിന്റെ ഉത്തരമാണ് വേണ്ടത് അഭിലാഷേ ഒരു കേസിലെ പ്രതിയെ ചില കേസുകളിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രതികളെ കിട്ടും അത് പോലീസിന്റെ താല്പര്യം കുറവൊന്നുമല്ല പോലീസിന്റെ താല്പര്യം വരുന്നപ്പോഴാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ വില്ല് എവിടെയാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ആ കേസിൽ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഷാജിർ ഖാൻ വിവരിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നുമല്ല വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ അദ്ദേഹം പറയാനിരുന്നു അഭിലാഷേ ഈ കേസില് വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ഈ കേസിൽ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവായി മാറിയത് ആ വ്യാജരേഖ കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ അയച്ച ഈ ഗവൺമെന്റ് അയച്ച ഈ പോലീസ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഗവൺമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് വൈകിപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇനി വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം സാധാരണ അനുവദിച്ചു കിട്ടാറുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ ഈ ജാമ്യാപേക്ഷ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടല്ലേ സർക്കാരിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവരോട് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എവിടെയെല്ലാം മെല്ലപ്പോക്ക് സമീപനം എടുക്കാമായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഷാജർ ഖാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ കേസില് കോടതിയുടെ നിലപാടിനെ എന്തേ ഷാജർ ഖാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാരും അതിനുള്ള തന്റെ ഇടം കാണിക്കുന്നില്ല ആ കോടതിയുടെ നിലപാടിനും അപ്പുറത്ത് കോടതി പോലീസിനെ വിമർശിക്കാണ് പിടിച്ചതിൽ അപ്പോഴും എന്താ വേറൊരു കേസിൽ പിടിക്ക വേറൊരു കേസ് എഫ് ഐ ആർ എടുത്ത് ആ കേസിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കൃഷ്ണദാസനെ തന്നെ അകത്താക്കിയത് ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചിട്ടില്ലേ കൃഷ്ണദാസനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം മുൻകൂർ ജാമ്യം മുഖേന ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വേറൊരു കുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ വേറൊരു കേസെടുത്ത് ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണദാസ് അകത്താകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാനെങ്കിലും സാധിച്ചില്ലേ ഈ സർക്കാരിന് ഇന്നിപ്പോൾ താങ്കൾ വാർത്ത കണ്ടിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് ഈ പ്രതികളെ ഈ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോടതിയുടെ നിലപാട് അത് കോടതിയുടെ നിലപാടായത് കാരണം ആ നീതിബോധത്തിന് മുൻപിൽ നമിക്കുകയല്ലാതെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ വഴിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ ചോദിച്ചല്ലോ സർക്കാർ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാർ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് സർക്കാർ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയൂ ഒന്ന് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചോ അദ്ദേഹം ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന വാചകം സർക്കാരിന് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർക്കാർ ചെയ്തു പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അന്വേഷണ കമ്മി സംഘം തീരുമാനിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അദ്ദേഹം തലശ്ശേരിയിൽ വന്നു മടപ്പള്ളിയിൽ വന്നു പേരാമ്പ്രയിൽ വന്നു തലശ്ശേരിയിൽ നിരവധി തവണ വന്നു ആ വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല സമരം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോകില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകില്ല ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ അമ്മയുടെ മനസ്സലിഞ്ഞു ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പോലീസ് ആക്ഷനെതിരായിട്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു സമരം അവസാനിച്ചല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ അമ്മയെ കണ്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിലൊരു കുഴപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു എന്നാണല്ലോ പറയണേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ പോലീസ് എല്ലാം ചെയ്തു പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ച എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതരോട് ചോദിക്കുന്നു ഒന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന റൂം സീൽ ചെയ്തോ പോലീസ് രണ്ട് ഫോറൻസിക് സർജനെ കൊണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യേണ്ടത് പി ജി വിദ്യാർത്ഥിയാണോ ചെയ്തത് കുടുംബം ഏറ്റവും വലിയ
മഹിജ നിരാഹാരം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാ ശക്തിവേൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുവരെ ശക്തിവേലിനെ പിടിക്കാൻ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ബാക്കിയുള്ളവരെ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും സമരം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞു തീർന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കേട്ടു തന്നല്ലോ ശക്തിവേലിനെ മാത്രമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും പ്രതി ചേർക്കപ്പെടാതെയും പിടിക്കപ്പെടാതെയും കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ജനകീയ പ്രതിരോധവും അമ്മമാരുടെ പ്രതിരോധവും കേരളത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ അമ്മയുടെ സമര ശരി ഒരു തർക്കം വേണ്ട ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ അമ്മയുടെ സമരത്തിന് പുറത്താണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം തുടരുക ഒപ്പം റഹീം ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടി ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും പ്രശ്നം സമീപനത്തിൻ്റെതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കോളേജിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ തന്നെ പ്രതി ചേർത്ത് ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് അത്ര സാധാരണമല്ല അവരൊക്കെ ഒഴിവായി പോകാറാണ് പതിവ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്കം തന്നെയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കോളേജിലെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളും അതിലുൾപ്പെട്ട അധ്യാപകരും ഒക്കെ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട് ഒരു ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കേസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ കേസ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് നിയമത്തിൻ്റെ പരിരക്ഷ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഈ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും മറച്ചു വെക്കാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപിത താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കുമോ അതിനപ്പുറത്ത് പക്ഷെ ഈ വിഷയം കുറെ കൂടി മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു അതിൽ വീഴ്ച പറ്റി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേസ് എങ്ങനെ നടത്തണമെന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കേസിന് കേസിൻ്റെതായിട്ട് ഒരു രീതിയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൻ്റെ തുടക്കം മുതലേ ഈ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിരന്തരമായ മുറവിളികൾ ആ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് പോലീസ് അനങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അക്ഷന്തവ്യമായ വീഴ്ചകളാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച വരാൻ ഇടയാക്കിയത് എന്താണ് കേരളത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമില്ലേ കേരളത്തിൽ ഒരു പോലീസ് മന്ത്രിയില്ലേ അപ്പോൾ പോലീസ് വകുപ്പിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയവും ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയാസമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആ കേസ് മുന്നോട്ട് നടത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ക്ഷുഭിതരാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി കുടുംബം ക്ഷുഭിതരാവുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി അവരുടെ പാർട്ടിക്കാരായിട്ട് കുടുംബമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തെ പോലും ബോധ്യപ്പെടുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിക്കുന്നു എന്ത് നേട്ടമുണ്ടായതെന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വളരെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ കുട്ടികൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫീസ് എടുത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കാന്ന് പോകുക എന്ന് പറയുക ഗുണ്ടകളുടെ ആക്രമണത്തിനിടയായിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മെഡി ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ആരെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിലെ ഗുണ്ട ഗുണ്ടകളും ക്രിമിനലുകളുമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ നയിക്കുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ മാത്രമല്ല നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പൊതുസമൂഹം അങ്ങേയറ്റം ഉത്കണ്ഠ ഉത്കണ്ഠ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ എന്ത് നേടിയെന്ന് ഈ ഒരു വലിയ ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഉണർവ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ നേട്ടം ഈ നേട്ടങ്ങൾ സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ക്രിമിനലുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ വിമോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കത്തിനാണ് അദ്ദേഹം തയ്യാറാണ് മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് ആ മാനസികാവസ്ഥയെ രാഷ്ട്രീയമായി ചിലർ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണം ഈ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
അതായത് ഇത് മഹിജയുടെ മകൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാക്കി ചുരുക്കിക്കളയാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ നടത്തിയ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ അതല്ലല്ലോ വസ്തുത ജിഷ്ണു പ്രണോയ് കേരളത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ അമ്മമാരും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ബഹുജനങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ കൊലയാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാരണം ഇനിയൊരു ജിഷ്ണു പ്രണോയി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ അത് അമ്മ നടത്തേണ്ട മാത്രം അമ്മയും കുടുംബവും നട മാത്രം നടത്തേണ്ട സമരമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ളവരും ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സങ്കല്പമുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കേരള ജനത ഈ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഈ സമരത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ നെഹ്റു കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരത്തിലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം നടത്തിയില്ലേ ഈ കൊലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരാരും രക്തബന്ധുക്കളല്ലോ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലോ അവർ സമരം നടത്തുന്നത് ഇവിടിപ്പോൾ അമ്മയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അവരുടേതായ വൈകാരികമായ അവസ്ഥയിൽ ഒരു തീരുമാനവും ഈ ഗവൺമെൻറ് ഈ പ്രതികൾക്കെതിരെ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർ സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അവരുടെ ഈ സമരം ഈ സമരവും സമരം മുറയും അവർ തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു പങ്കുമില്ല ഉഴറുകയാണ് അവർ നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നീതിക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരമ്മയോട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ ഡി ജി പി ഓഫീസിൻ്റെ പരിസരത്ത് അരങ്ങേറിയത് താങ്കൾക്ക് അത് കണ്ട് ധാർമ്മിക രോഷം വന്നിട്ടാണോ താങ്കൾ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ആ പരിസരത്തേക്ക് പോയത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത് ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമരം നേരിടുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു പോലീസ് അവിടെ നടത്തിയത് പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചതുപോലെ സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ ചോദിച്ചതുപോലെ മഹിജ എന്ത് നേടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമരത്തിലൂടെ എന്ത് നേടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യു ഡി എഫിന് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താമരയിൽ താമരയിലയിൽ ബീഫ് വിളമ്പുന്ന വ്യക്തിക്ക് മൈലേജ് കിട്ടാൻ അതുപോലെ തന്നെ പൗഡർ കുട്ടപ്പനായ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ കയറിയിറങ്ങുന്ന ഒരു നീളമില്ലാത്ത നേതാവിന് ഇവിടെ ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാമയായിരുന്നു ഇത് കണ്ടത് പക്ഷേ ഏറ്റെടുത്തത് മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായം ഇത് 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 ഈ ഇവിടെ യു ഇവിടെ യു ഇവിടെ യു ഡി എഫിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും പങ്ക് ഇതിൽ വ്യക്തമാണ് ഇതില് ഇതില് ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഢാലോചന കേസിലെ പ്രതിയാണ് താങ്കൾ വ്യക്തമാക്കണം ഗൂഢാലോചന കേസിലെ പ്രതിയാണ് താങ്കൾ താങ്കൾ അടക്കമുള്ള അഞ്ചു പേർക്കെതിരെയാണ് ഗൂഢാലോചന അവര് പിടി എന്നെ ഇതിൽ വെച്ച എന്നെ ഇതിൽ വെച്ചത് എന്നെ എന്നെ അതായത് സർക്കാരിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പൗഡർ കുട്ടപ്പന്റെ പോലീസാണ് അതായത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഈ കേസ് എങ്ങനെ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയനാണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല ഹലോ ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ സ്മോൾ അടിച്ചിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് അതായത് ചോരച്ചാലുകൾ നീന്തി കയറിയ ഒരു ചങ്കുറപ്പുള്ള സഖാവാണ് കേരളം ഭരിക്കണമെന്നുള്ള വ്യക്തമായ ബോധത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പിണറായി വിജയന്റെ ചോര കുടിക്കാൻ സ്ട്രോ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആളുമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ താങ്കൾക്കാണല്ലോ നേരിട്ട് കൂടുതൽ അറിവുണ്ടാകുക പറയൂ പിണറായി വിജയന്റെ രക്തം കുടിക്കാൻ സ്ട്രോ ഇട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ അവർ എന്തു ചെയ്തു അവർ മഹജയുടെ സമരം എങ്ങനെ 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 സംഘടിപ്പിച്ചു അവിടെ എങ്ങനെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം പറയൂ അതായത് 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 ഈ മഹിജ എന്ന് പറയുന്ന ആ അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അവസ്ഥ അറിയത്തില്ല ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസ് എന്തെന്ന് അറിയില്ല ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവരൊരു നാലഞ്ചു പേര് വന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പോ ഞാനും ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നതാണ് ഡി ജി പിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ആൾക്കൂട്ടമായിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ന്യായീകരിക്കുന്നതല്ല ഒന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് ലോജിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ അവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായ അന്തരീക്ഷം ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അത്തരം ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത
നിരോധനാജ്ഞ ഉള്ള അതായത് സംഘം ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല എന്നൊരു പക്ഷെ ആ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരിക്കാം ആ അച്ഛനും അറിയാൻ പാടില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവരെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാകും പോലീസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് സമാനമായ കേസുകൾ ചുമത്തപ്പെട്ട ആൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് ഇത് ആരും കൊണ്ടുവന്നതല്ലോ അവർ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഡി ജി പി ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നു ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ അവർ നേരത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതാണല്ലോ ആദ്യം അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതാണല്ലോ പിന്നീട് ഡി ജി പി ബെഹ്റയുമായി ശ്രീജിത്ത് നടത്തിയ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡി ജി പി എന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരാഴ്ച കൂടി സമയം നൽകണം എന്ന് ശ്രീജിത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെയാണ് ആ സമരം ഏപ്രിൽ അഞ്ചാം തീയതിയിലേക്ക് അവർ മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ കുടുംബവും ഡി ജി പിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണ പ്രകാരം ആ ധാരണ ലംഘിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീണ്ടും ഏപ്രിൽ അഞ്ചാം തീയതി വരാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നതും അവർ അവിടെ വരുന്നതും അതെല്ലാം അവർ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്കും ഡി ജി പിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് അതല്ല അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഡി ജി പി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പോകാനോ ഡി ജി പി കാണാനോ അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കാനോ അവകാശമില്ല എന്നാരാ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും പൂർണ്ണമായും അവരുടെ തീരുമാനമായിരുന്നോ എങ്ങനെ സമരം ചെയ്യണം ഈ സമരത്തിന്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ വേണം ഈ സമരം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നതിന്റെ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും അവരുടേതായിരുന്നു അതോ തീർച്ചയായും സഹായിക്കാൻ വന്ന ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ സഹായിക്കാൻ വന്നവർക്ക് സമരം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവർ ഇതിന് എത്രയോ തവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സമരം പ്ലാൻ ചെയ്തത് അവരാണ് എപ്പോൾ എവിടെ എങ്ങനെ എന്ത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം കുടുംബം തീരുമാനിച്ച സമരമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ കുടുംബം എന്നുള്ളത് മുൻനിർത്തി അവർ പോയത് അതിനകത്ത് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വികാര വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അവർ ഇത്രയും ദിവസം തൊണ്ണൂറ് ദിവസമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് പ്രതിയെ പിടിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു വൈകാരിക അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അവരാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഏത് രൂപത്തിൽ എവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചത് അവരാണ് അവർ നിരന്തരം ഡി ജി പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അവർ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഐക്യദാർഢ്യ സമിതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ചില സഹായങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഡി ജി പി ഓഫീസിലേക്ക് പോകാനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉദ്ഘാടകനെ ക്ഷണിച്ചത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിനെ ക്ഷണിച്ചത് ആരാണ് ശ്രീജിത്താണ് ഫോണിൽ വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇവർ ആഹ്വാനം നൽകിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മഹിജ സമരത്തിന് വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എത്രയോ ആളുകൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ബഹുജനങ്ങളും താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് താങ്കളുടെ സ്വന്തം തോന്നലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ഈ സമരം രാഷ്ട്രീയമായി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാകേണ്ട ആളുകൾ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് താങ്കളുടെ തോന്നലാണോ അതോ വസ്തുതാപരമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ അതിനുണ്ടോ ഇന്നും ഇന്നലെയും കണ്ടു തുടങ്ങിയതല്ല കേരളത്തിലെ ഈ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പത്ത് വർഷത്തിന് മേളിലായി അതില് നന്മയുള്ളവരും നന്മ നടിക്കുന്നവരും അതായത് ആട്ടും തോലിട്ട ചെന്നായിക്കളെയും മാടപ്രാവിന്റെ സമീപമുള്ളവരെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഉയരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്നതിലൂടെ പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് കുറെ പേർക്ക് അതൊരു ആഗ്രഹമായിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലെ മെയിൻ കാര്യം ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിയാണ് എനിക്ക് കാരണം ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ വികാരത്തെയും രാഷ്ട്രീയവുമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് പിണറായിയെ മാക്സിമം ചവിട്ടി താഴ്ത്തുകൊണ്ട് എന്റെ മൂന്ന് കേസിൽ അതായത് തോക്ക് കേസ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കെതിരെ എനിക്കെതിരെ മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ടാക്കിയ സർക്കാരിനെ ഞാനിവിടെ ന്യായീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിൽ അത്രയും മാത്രം സ്പഷ്ടമായിട്ട് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടും ഞാൻ മനസ്സ
ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഈ തോക്ക് സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ഹിമവൽ ഭദ്രാനന്ദ പട്ടാപ്പകൽ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്ത് തോക്കെടുത്ത് കാണിച്ച് വെടിവെക്കാൻ പുറപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഹിമവൽ ഭദ്രാനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന തോക്ക് സ്വാമി എന്തുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഡി ജി പി ഓഫീസിൻ്റെ പരിസരത്ത് എത്തപ്പെട്ടു എന്നും ഇതുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തെ കോൺസ്പിറസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതും ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പരിധിവരെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആംഗിളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു അതിൽ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഗൂഢാലോചനയുടെ തെളിവ് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല അതാണ് അദ്ദേഹം പറയേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും വായിൽ തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറയല്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ തെളിവ് അതാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയന്റെ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള വിരോധവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടവും അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തും പക്ഷെ അതൊക്കെ അമ്മ മകൻ മരിച്ചതായ ഒരമ്മയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്താണ് കോൺസ്പിറസി ആരാണ് ചെയ്തത് അതാണ് പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അവിടെ എത്തി അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഈ കേസിൽ പ്രതികരിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കേസുമായി കോൺസ്പിറസിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അത് പറയട്ടെ അദ്ദേഹം ശരി അദ്ദേഹം ഈ സമരത്തെ ഈ സമരത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ആദ്യത്തെ മണിക്കൂർ മുതൽ പറയുന്ന പേരാണ് തോക്ക് സ്വാമിയുടേത് അന്ന് ഉച്ചയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ബാഹ്യ ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയുണ്ടായി ഇത് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി മലപ്പുറത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗത്തിൽ പോയപ്പോഴും ആദ്യം പറഞ്ഞ പേര് ദാ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്വാമിയുടേതാണ് ഈ സ്ഥിതിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ സ്വാമി കഥാപാത്രത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഈ സമരത്തെ മോശമാക്കാൻ നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലീസ് ബാഹ്യശക്തി ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഇന്നലെ വരെ ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ വരെ ഒരു സെല്ലിൽ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇവർ ഞാനിപ്പോൾ സംശയങ്ങളോട് നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സെല്ലിൽ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞവരാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികൾക്കിടയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ ചർച്ചയിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്താ എനിക്ക് പലതും നേരിട്ട് ബോധ്യമായി എന്നാണ് ജയിലിൽ വെച്ചായിക്കൂടെ ഷാജർഖാനും ഷാജഹാനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഇടയിലായിക്കൂടെ അദ്ദേഹം അതിവിടെ പറയാതിരിക്കുന്നതായിക്കൂടെ പി എച്ച് ക്യൂവിൻ്റെ നടയിൽ വെച്ചുണ്ടായ സംഭവങ്ങളിലായിക്കൂടെ ഇനി ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ ശ്രീ ഹിമവൽ ഭദ്രാനന്ദ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് താങ്കൾ നേരെ ശ്രീ ഷാജഖാനിലേക്ക് പോയല്ലോ ഷാജർഖാൻ എത്രയോ കാലമായി ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകളിൽ നന്നായി ഇടപെടുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാതെ ഒളിച്ചു മാറി ഇപ്പോൾ ടി സിദ്ധിക്ക് തന്നെ ഇത് കേട്ടിട്ട് വല്ലാതെ വിളറി പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും നേരം ഇദ്ദേഹം തോക്ക് സ്വാമിയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ തോക്ക് സ്വാമി തോക്ക് സ്വാമി എന്ന് പത്ത് തവണ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പറഞ്ഞേട്ട ഏ നിങ്ങള് ഇവിടെ ഈ കാര്യം പൊളിഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് ഗൂഢാലോചന ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അറിയാമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഇനി ഇത് പോലീസിനോട് പറയായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോ പി എച്ച് ക്യൂവിന്റെ മുമ്പിൽ നടന്ന ഗൂഢാലോചനയാണ് രണ്ട് ജിഷ്ണുവിന്റെ മരണം ജിഷ്ണുവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ജനകീയ വികാരം ആളിക്കെത്തിയത് കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ചെയ്തതെന്ന് എന്റെ പൊന്ന് സിദ്ധിക്കെ നിങ്ങളുടെ കെ എസ് യുവും ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എസ് യു സി എ ഒന്നും അല്ല ചൂണയുള്ള നല്ല ഒന്നാം തരം അമ്മയ്ക്ക് പിറന്ന എസ് എഫ് ഐ കുട്ടികളാണ് ആ ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് സമരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതർത്ഥത്തിൽ ആരൊക്കെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അവിടേക്ക് വന്ന ഈ അമ്മയെയും കൂട്ടരെയും തടഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് പോലീസ് അല്ലേ അപ്പൊ പോലീസ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അഭിലാഷ് ഞാൻ പറയാം അഭിലാഷ് ഞാൻ പറയാം ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് ഞാൻ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് പറയാം എന്റെ 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 ഊഹം ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഈ അമ്മ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു നിരന്തരമായി അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരാൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളതിൽ അത് ശ്രീ ഷാജർഖാനാണ് ഷാജർഖാൻ ഈ സമരത്തെ വല്ലാതെ തിരികെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പറയാം ഈ ഗൂഢാലോചനയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു രണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലീസിന് ശ്രീ കെ എം ഷാജഹാൻ കൊടുത്ത മൊഴിയുണ്ട് ആ മൊഴിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നെ ഈ സമരസ്ഥലത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ഷാജർഖാനാണ് ഷാജർഖാൻ ഷാജഹാനെ വിളി
അവരുടെ ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റോ അത് ആരെല്ലാം മുതലെടുക്കുമെന്ന കാര്യമോ എന്നും അവർക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സമരം നടത്താൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ കേരളം സമര നിരോധിത മേഖല ഒന്നുമല്ലല്ലോ ഗൂഢാലോചന എന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഷാജർ ഖാനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഷാജർ ഖാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ പി എച്ച് ക്യൂവിന് മുൻപിൽ സമരം നടത്തുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ ചോദ്യം നേരത്തെയും ചോദിച്ചിരുന്നു താങ്കൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഹിമവാൽ ഭദ്രാനന്ദ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ആ ചോദ്യം എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കേണ്ടി വരികയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഷാജഹാനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് താങ്കളാണോ അതായത് ഹിമവൽ ഭദ്രാനന്ദയ്ക്ക് സമരവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കോൺസ്പിരസിയാണ് ആ കോൺസ്പിരസി കെ ഒരു 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 സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് ആ പോലീസിൻ്റെ കിരാതമായ ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റഹീം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഡി ജി പി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കുടുംബമാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തണം കാരണം ഒരുപാട് കാരണങ്ങളാൽ അവിടെ സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ പന്തിൽ കെട്ടാൻ പറ്റും കാരണം അവിടെ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും മഹജയ്ക്ക് ഇരുന്ന് സമരം നടത്താൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന നിലയ്ക്ക് അവരുടെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീജിത്തിനോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡി ജി പിയുടെ മുന്നിൽ പോലീസിൻ്റെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് വരണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു മഹിജ തീരുമാനിച്ചു ശ്രീജിത്ത് തീരുമാനിച്ചു അവരുടെ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചു ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളവിടെ വരരുത് അത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഏറിയ ആണ് അതിങ്ങനെ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഏറിയ ആകുന്നത് ഡി ജി പി ഓഫീസിൽ കാണാൻ ജിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വരാൻ പാടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ജനാധിപത്യ അവകാശമാണ് അവർക്ക് വരാം അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് സഹായിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് അത് ഞങ്ങളവിടെ ക്ഷണിച്ചത് കെ എം ഷാജഹാനെ മാത്രമല്ലല്ലോ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറെ ക്ഷണിച്ചില്ലേ അവിടെ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോളിനെ ക്ഷണിച്ചില്ലേ അവിടെ കേരളത്തിലെ എ എസ് എഫിനെ ക്ഷണിച്ചില്ലേ കെ എസ് യുവിനെ ക്ഷണിച്ചില്ലേ എ ഐ ഡി എസ് ഒയെ ക്ഷണിച്ചില്ലേ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളെയും എല്ലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെയും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു അത് ഐക്യദാർഢ്യ സമിതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം കൊടുക്കാനാണ് പക്ഷെ സമരം നടത്തുന്നത് ആരാ സമരം നടത്തുന്നത് ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് ഉത്തരംബോധ്യപ്പെടും ശ്രീ ഹിമവൽ ഭദ്രാനന്ദ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെന്ന് ഈ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പുറപ്പെടും മുൻപ് ആരെങ്കിലും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നോ ഞാൻ ആരുടെയും ചൂലും ചെരുപ്പുമല്ല എന്റെ പേര് ഹിമവൽ ഭദ്രാനന്ദ എന്നല്ല ഹിമവൽ മഹേശ്വര ഭദ്രാനന്ദ ആണ് ഒരു മഹേശ്വര എല്ലാവരും വിട്ടുപോയി എനിക്ക് ആരുടെയും വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ആരുടെ ഓല പി പി അല്ല എന്റെ മുന്നിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയും ഞാൻ ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദിഖ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതിന് തെളിവുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി തെളിവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും തെളിവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാറില്ല കാരണം ഞാൻ വെറുതെ ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും വരാറില്ല എനിക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വിടുന്നത് അതിലൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടർ ഇത് ഇത് ഞാൻ ഏഷ്യനെറ്റിൽ നിന്നപ്പോഴും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മൊത്തം എനിക്ക് പറയാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ സിദ്ദിഖ് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ പോലും ചവിട്ടി താഴ്ത്തി ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ പണി കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഈ വിവരങ്ങൾ കിട്ടി എന്താണ് താങ്കളുടെ കയ്യിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ റഹീം പറഞ്ഞത് മാതിരി ഒരേ സെല്ലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടതാണോ എന്തായിരുന്നു ഈ ഗൂഢാലോചനയുടെ ലക്ഷ്യം അതൊക്കെ പറയൂ ഒരേ സെൽ ഒരേ സെല്ലിൽ സംസാരിക്കും ആ ഒരേ സെല്ലിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടത് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന നേതാവ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ
ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിലധികമായി ഈ വിഷയം കേരളത്തിൽ കത്തി നിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷമായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേശുവിൻ്റെ സമരം നടന്നിട്ടുണ്ട് കോളേജിലേക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് സർവകലാശാലയിലേക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമരങ്ങളല്ലാതെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് തവണ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തോ ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എപ്പോഴാ ഞങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മഹിജക്കെതിരായി പോലീസ് അതിക്രമം പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതുവരെ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭത്തിലില്ല ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് ചെയ്യും നേരത്തെ ഞങ്ങൾക്കതാകാമായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോൺസ്പിറസി ആരോപിക്കുന്നു കോൺസ്പിറസി ആരോപിക്കുന്നത് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അത് കോൺസ്പിറസി ആരോപിക്കുന്നവർ വ്യക്തമാക്കട്ടെ എന്തായാലും കോൺസ്പിറസിയുടെ കേസ് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വരാൻ സാധിക്കാത്തത് സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീ എ റഹീം ദയവായി ക്ഷമിക്കുക വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ